विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री इंग्लिश ट्युटर या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे आतापर्यंत आपण ना व्हर फॉर्म्समध्ये ना फी वन फी टू फी थ्री म्हणजे थ्री व्हर फॉर्म्स पाहिले आज आपण काय पाहणार आहे बघा व्हरचा चौथा फॉर्म म्हणजे प्रेझेंट पार्टिसिपल ज्याला आपण आय एन जी रूप म्हणतो किंवा फी फोर असंही म्हणतो आल लक्षात हे तुम्ही म्हणाल का महत्वाचं आहे कारण बाळांनो प्रेझेंट पार्टिसिपलचा यूज आपण टेन्समध्ये करतो बरोबर ॲज अ जिरंड ॲज अ पार्टिसिपल म्हणून त्यांना आपण वापरतो त्यासाठी ही अत्यंत महत्वाची आहेत आज आपण काय शिकणार आहोत लक्षात घ्या की हे जे वर्बला आपण आय एन जी लावून प्रेझेंट पार्टिसिपल करतो ना त्याचे काही जे महत्वाचे रूल आहेत ना ते आज आपण पाहणार आहोत लक्षात घ्या आता लक्षात घ्या पहिला जो रूल आहे तो काय बघा तर वर्बच्या शेवटी जर ई हे लेटर असेल ना तर ई रिमू करा म्हणजे काढून टाका आणि आय एन जी ऍड करा म्हणजे प्रत्येक तुम्ही लावला पाहिजे लक्षात घ्या मग आता बघा हे बघा आता टेक मेक गिव्ह बघा लिव राईज राईड हायड बाईट राईट ड्राईव्ह बघा डिस्क्राईब नोटीस यूज लिव्ह फ्रीज चूज बिलीव्ह स्नीज रिलीज आणि वेव ह्या सगळ्या वर त्या शेवटी काय आहे ई आहे तुम्ही हे फक्त ई रिमूव्ह करा टेक काय करणार टी ए के ई रिमूव्ह करा तर काय लावायचं आय एन जी का मेक एम ए के काय आय एन जी मग गिव्ह काय जी आय व्ही काय कराल आय एन जी बघा बाईट बी आय टी काय आय एन जी बरोबर राईट मध्ये पण ई काढून आय एन जी ड्राईव्ह मध्ये पण ई काढून आय एन जी डिस्क्राईब मध्ये पण ई काढून आय एन जी अगदी बाळवा फ्रीज चूज बिलीव ह्या सर्व वर्ब ना पहिल्या तुम्ही काय करा ई काढून आय एन जी ऍड करा काय म्हणेल तुमचं प्रेझेंट पार्टी सिपल म्हणजे चौथं रूप म्हणजे आय एन जी रूप आता बघा याला ना बाळांनो काही अपवाद आहेत एक्सेप्शन आहेत ह्याच्यामध्ये पहिलं कुठलं आहे बघा सी जर तुम्ही याच्यातला एक ई काढलाय की नाही बघा आणि दुसरा पण काढ स्पेलिंग काय होईल बघा सिंग बरोबर हे चुकीच आहे म्हणून बाळ असं होऊ नये म्हणून आपण काय करतो माहितीये का यस डबल ई काय लावतो आय एन जी आता बघा म्हणजे सी च सिंग ई काढायचा नाही बी मध्ये पण बाळ बघा असं होईल बी आय एन जी काय होतं बिंग हे पण बाणू चुकीचं आहे लक्षात घ्या याच्यामध्ये काय होतं बी ई राहतं बरं का ई राहतं आणि काय करायचं आय एन जी म्हणजे सी आणि बी तसंच बाणो डाय आहे ना याच्यामध्ये काय असतं ते आपण पहिल्यांदा दुसरा रूल बघूया मग मी तुम्हाला समजावून सांगतो आता बघा रूल नंबर टू काय बघा तर वर्बच्या लास्टला म्हणजे शेवटी आय ई हे जर दोन स्वर असतील ना म्हणजे वावेल असतील तर तुम्ही काय करायचं तर ते आय ई काढायचं म्हणजे ते आय ई असत ना त्याच काय करणार तुम्ही वाय करायचं आणि मग आय एन जी लावायचं म्हणजे बघा लाय डाय टाय आणि अनटाय शेवटी काय बघा आय ई आय ई आय ई आणि आय ई तुम्ही काय करणार सांगा यल आय ई काढा वाय तिथे काय लायचं वाय लायचं आणि पुढे काय लावायचं आय एन जी मग डाय मध्ये पण डी वाय आय एन जी मग टाय मध्ये पण काय येईल टी वाय आय एन जी आणि अनटाय मध्ये पण काय येईल यू एन टी वाय आय एन जी आता बघा हे तुमच्या लक्षात आलं म्हणजे रूल लक्षात आला आय असेल तर आय काढायचं वाय आणि मग आय एन जी आता बघा हे डाय आणि हे डाय हे डाय आणि डाय हे डाय म्हणजे काय मरणे हे डाय म्हणजे काय आपण ना रंग लावतो केसाला हेअर डाय करतो मग हे डाय आहे की नाही हे डाय मग ह्या डायमध्ये बघा स्पेलिंग काय झालं डी वाय आय एन जी बरोबर मग याचं जर तुम्ही काढतो काय डी वाय आय एन जी मग हे बाण चुकतं हे आणि ते सेमच होतं म्हणून आपण काय करतो माहित आहे हे ई तसंच ठेवायचं आणि डी वाय ई लावूनच काय लावायचं आय एन जी म्हणजे ई ठेवूनच आय एन जी फक्त तीन लक्षात ठेवा सी बी आणि डाय आल लक्षात मग तुम्हाला पहिला आणि दुसरा रूल लक्षात आला असेल आता आपण तिसरा रूल काय बघा जर वर्बच्या शेवटी काय असेल एक व्यंजन असेल म्हणजेच कॉन्सोनंट असेल आणि त्याच्यापूर्वी जर एकच म्हणजे सिंगल स्वर असेल ना तर लास्ट लेटर डबल करायचा आणि मग आय एन जी लावायचा लक्षात आलं बघा तोच रूल मी तिथं लिहिलाय लक्षात घ्या मग पण करायचं काय बघा जर त्याच्यापूर्वी मग हे लावायचं नाही म्हणजे डबल कधी नाही करायचं हे पण तुमच्या लक्षात पाहिजे जर पूर्वी दोन स्वर म्हणजे टू वॉवेल जर आली असतील कधी त्याच्या पू लास्ट लेटरच्या पूर्वी तर ते लास्ट लेटर कधीच डबल करायचं नाही आता बघा तुम्ही बघा बाण आणि आणखीन एक दिलंय काय दिलंय वाय आणि डब्ल्यू आहेत ना 
कि इतर जी साइलंट व्यंजन आता साइलंट मे अपन जैसे उच्चार कर ती सुद्धा कभी डबल होत नहीं आता अपन थोड़क बगू बान बी ठोका बगा एक है कि नहीं बगा स्पीट मध्य एक है गेट मध्य सींगल है रन डीग स्टर ड्रॉप बगा सॉब थ्रॉब स्वीम बिगिन नॉड स्टर है का स्टॉप आता बगा ट्रैवल आल का बगा ट्रैप रैप स्लैप क्लैप वीन आ स्पीन हे लास्ट लेटर कॉन्सोनट मे व्यंजन है पे पाठीमागे सिंगल स्वर है मे एक स्वर है क्या नहीं तुम्हें क्या करना हे लास्ट लेटर डबल कराएंगे क्या करना यस आई डबल टी आई एन जी का सीटिंग स्पीट मे डबल टी स्पीटिंग गेट मे डबल टी गेटिंग बरबर था रन मे कस बनो आर यू डबल एन का रनिंग आप लोग गड़बड़ीत होता आर यू एन आई एन जी हे चुकत लक्षा गया आता बार डिग मे पाई संगा डिगिंग का डिगिंग आता स्टर ड्रॉप बरबर तुम्हें हा सगना का लवा डबल करा है कि नहीं आता बार सॉब सॉबिंग थ्रॉप थ्रॉबिंग डबल बी करा स्वीम मे बरीच जन चुकता बार का बनो डबल एम होता का स्विमिंग बिगिन मे पाय होता डबल एन बिगिनिंग बगा नॉड डबल डी करा स्टर डबल आर स्टॉप मे डबल पी करा हा सग्या लास्ट लेटर का करा डबल करा और तुम्हें आई एन जी ऐड करा आता अपन एक्सेप्शन बाहन बगू का पैल एक्सेप्शन जर तैपूर्वी जर टू वॉवेल्स मे दोन जर स्वर आते ना पेयर आल पेयर का पेयर तो लास्ट लेटर डबल कराए नहीं बगा ईट मध्य कि दोन मग तुम्हें क्या करना ई ए डबल टी नहीं एक टी ठेवा ई ए टी आई एन जी आता बगा रीड मध्य आर ई ए डी आई एन जी मैं बगा मीट मे क्या मीटिंग फिलिंग लुकिंग रेनिंग स्पीकिंग ब्रेकिंग आल का दोन डबल करू ना किपिंग बबल ई ट्रीट स्वीप लीड का डबल है मग हि जर दोन आती तो लास्ट लेटर डबल कराए नहीं आल लक्षा आता बगा हेतला जो सेकंड एक्सेप्शन है तो क्या संगा बान हिंदे जर वाय डब्ल्यू कि साइलंट लेटर है तो अपन पैलदा विचार का करूँ वाय आ डब्ल्यू का आता बगा पे हि तो सींगल क्या संगा बानो वॉवेल है पन बगा कि वाय आ डब्ल्यू नहीं नेहम्मी साइलंट आता मे प्ले पे मधे पे अपना सब पे ये मन तो का नहीं से ये मन तो का प्ले मध्य प्ले ये मन तो का ग्रो मध्य ग्रो व मन तो का नहीं मे ती का साइलंट ती कभी तुम्हें क्या करू ना डबल करू ना मे बता पे मध्य पी ए वाय का आई एन जी बे मध्य से स्टे मध्य स्टेईंग डिस्ट्रॉय मध्य डिस्ट्रॉइंग बगा ड्रॉ डी आर ए का डब्ल्यू आई एन जी अन तुम्हें कभी ऐकल है कर बानो डबल डब्ल्यू कभी नस्त लक्षा गया मैं तुम्हें क्या करा ये फक्त वाय आ डब्ल्यू डबल न करता आई एन जी लवा जरी पाठीमाग सिंगल स्वर आल तरी सु आता बगा शेवर जत बगा जर साइलंट लेटर आल साइलंट मे अपन वी वन वी टू वी थ्री मधे पाले बानो ऑफर एंटर हैपन है कि नहीं बानो फ्राइटन कवर रिकवर विजीत वाइडन हाचा अपन लास्ट लेटर के उच्चार कर नहीं मे ती कट मग त्याला मात्र डबल करू नका मग फिजी बता फी आई एस आई टी आई एन जी डबल टी करा गरज नहीं हैपन बगा एच ए डबल पी ई एन आई एन जी डबल एन कराए नहीं बगा ऑफर ऑफरिंग डबल आर कराएगी गरज नहीं पा रेफर है कि नहीं रेफर मे र साइलंट नो तो उच्चार तो अपन मैं तिथ डबल आर होता लक्षा का होता डबल आर बता फ्राइटन डबल एन करू ना कवर वाइडन डबल करू ना फक्त तुम्हें क्या करा आई एन जी ऐड करा मे लक्षा ये तीन ही रूल तुम्हारे लक्षा आए आता अपन पूछे रूल बगू मित्रों चौथा रूल का बग अगर सोपा है जर वर्फ या शेवटी वाय आल तो तुम्हें क्या कराए वायच ठेवन फक्त आई एन जी लवा तुम्हें बगा आई एन जी लवता ना ना वाय का आय कभी कराए नहीं मे ट्राई है कि नहीं बानो टी आर वायच ठेवा आई एन जी अपन वी टू करता वाय चाय कराए आय आ ईडी लवाय इत म आई एन जी लवता ना वाय का आय कराएगा नहीं मे बता कैरी क्या कराल कैरी आय आल फुट का आई एन जी मे क्राय क्राइंग स्टडी स्टडिंग मल्टीप्लाय मल्टीप्लाइंग से सेंग क्लासिफाय क्लासिफाइंग डिस्प्ले डिस्प्लेइंग यहाँ तुम्हें वायस ठेन का आई एन जी लवा आता लक्षा गया बानो तुम्हें जर कॉम्पेटिटिव एक्जाम अभ्यास करा 
किंवा जर तुम्हाला इंग्लिश स्पीकिंग बद्दल तुम्ही विचार करत असाल ना तर पाचवा आणि अतिशय महत्वाचा रोल तुमच्या लक्षात आला पाहिजे तो काय बघा जी सेन्सेशनल वर्ब असतात म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो बानो आपल्या ज्ञानेंद्रियाशी संबंधित असणारी जी क्रियापद असतात आपल्या थिंकिंग प्रोसेसशी आपल्या इमोशनशी संबंधित असणारी जी क्रियापद असतात ना ती आय एन जी लावून अपूर्ण काळामध्ये कधीच वापरत नाहीत म्हणजे कंटिन्युअस टेन म्हणजे तो प्रेझेंट असू द्या किंवा पास्ट असू द्या त्या क्रिया कधीही अपूर्ण काळात वापरत नाहीत मग तुम्ही कधी वापरणार सिम्पलमध्ये वापरा परफेक्टमध्ये वापरा तरी चालेल पण आय एन जी लावून या क्रिया कधी वापरल्या जात नाहीत अशी वर्स कोणते आहेत ना मी तर तुम्हाला लिस्ट देतो लक्षात घ्या आता पहिलं काय बघा सेन्सेशन किंवा थिंकिंग संवेदना किंवा विचार प्रक्रिया ज्याला आपण काय म्हणतो ज्ञानेंद्रिय असं बघा आता कोणता आहे सी आपण काय डोळ्यानं बघा ॲपियर डोळ्यानं हिअर आणि साऊंड कान बघा स्मेल नोज बघा फील टेस्ट टच स्लीप बघा टच टेस्ट आणि टच टेस्ट कोण करतं टंग स्ल टच कोण करतं आपल्या स्किनला कळतं आहे ना बाणो स्लीप झोपणं काय सांगा बाणी थिंकिंग प्रोसेस आहे ना आपल्यात काय ब्रेनशी संबंधित बघा आता सीम थिंक रिमेंबर आठवणं विचार प्रक्रिये संबंधित माइंड बरोबर पुढे काय लिहा रिझेम्बल गेस बिलीव्ह ट्रस्ट ॲग्री सपोज नो आणि इमॅजिन ही जी वर्ब्स आहेत ना बाणू ही कधीही आय एन जी लावून अपूर्ण काळात तुम्ही आयुष्यात कधी बोलताना लिहिताना कधीही वापरायची नाहीत आता इमोशनल वर्ब म्हणजे कोणते असतात बघा भावना हेट तिरस्कार लव वॉन्ट बघा विश लाईक डिझायर होप रिफ्यूज प्रिफर रिग्रेट अपोलोगाईज बघा ॲक्सेप्ट रिजेक्ट ॲडवाईज बघा ॲज्युम डिनाय इन्फॉर्म सजेस्ट हे की नाही आणि प्रॉमिस आणि प्रेडिक्ट असं म्हणता कधी आय एम प्रॉमिसिंग यू नाही आय प्रॉमिस यू म्हणतो बाणो का आय लव्ह यू म्हणता का आय एम लव्हिंग यू म्हणता का नाही वी आर हेटिंग यू म्हणता का नाही वी हेट यू म्हणजे लक्षात घ्या आता ही जी वर्ब आहेत ना बघा आय एम स्मेलिंग अ फ्लावर नाही ही अपूर्ण असते बाणो आय स्मेल अ पाव काय फ्लावर असं म्हणता येईल बरोबर ना म्हणजे ही तुम्ही कधीही कंटिन्युअस टेन्समध्ये वापरायची नाहीत मी एक्झाम्पल पुढे सांगणार आहे लक्षात घ्या आता तिसरा जो पार्ट आहे की नाही बाणो तो कोणता आहे बघा की पजेशन म्हणजे मालकी दाखवणारी वर्ब असतात ना हॅव बरोबर स्वतःच असतो ओन पजेस बिलॉंग टू कंटेन कन्सिस टू किंवा वे किंवा कॉस्ट आता बाण असं आपण करतो असं म्हणतो का आय एम हॅव्हिंग अ पेन नाही आय हॅव अ पेन बरोबर आता लक्षात घ्या द आय बघा दिस पेन इज बिलॉंगिंग टू मी नाही दिस पेन बिलॉंग्स टू मी इज बिलॉंगिंग कधी वापरता का नाही म्हणजे बघा ही वर्ब तुम्ही आय एन जी लावून कधी कधी बोलताना लिहिताना वापरू नका आता बाण बघा मी काही एक्झाम्पल बघा तुम्ही लक्षात घ्या वी आर सीईंग अ टायगर ओ का आर सीईंग आपण डोळ्यांना पाहतो की नाही बाणू बर वॉचिंग चालतं बाणू पण सीईंग असं आपण वापरत नाही मग वी सॉ अ टायगर वी हॅव सीन अ टायगर वी सी अ टायगर हे चालेल पण आय एन जी लावून वापरायचं नाही ते तुम्ही तयार करून घ्या आय एम लव्हिंग यू आय लव्ह यू आय डोंट लव्ह यू बरोबर असं तुम्ही डू यू लव्ह असं वापरू शकता बघा सी वॉज हेटिंग मी सी हेटेड मी म्हणा काय म्हणा सी हेटेड मी वॉज हेटिंग ही क्रिया कधी कंटिन्युअस म्हणजे अपूर्ण नसते आता बघा राजू वॉज स्लिपिंग झोपणं आता सांगा ही क्रिया कधी आता अर्धवट असते का सांगा बरं चालू असते का नाही बाळ झोपल्या पूड झाल्यावर कळत ना हे झोपलंय ते बरोबर का असं असतं डोळं दाखायचं अशी क्रिया कधीच नसते त्याला बाळ एक वेगळा शब्द असतो काय डोझिंग म्हणजे डुलक्या घेणं बरोबर आता बघा पुढे काय म्हणजे तुम्ही काय लिहा राजू स्लेप्ट लिहा हॅज स्लेप्ट लिहा हॅव स्लेप्ट लिहा असंही चालेल रवी इज हॅव्हिंग अ पेन चालणारच नाही बाण रवी हॅज अ पेन इज हॅव्हिंग असं कधी आपण वापरू शकत नाही फादर वॉज गेसिंग आता गेस करणं आपल्या विचार प्रक्रियेशी असणारी संबंधित क्रियापद असतात ना ती कधीही आय एन जी लावून वापरायची असं काय लिहायचं फादर गेस्ट एवढंच वापरा आता बघा द बॉय वॉज टचिंग अ फ्लावर म्हणूया द बॉय टचड द फ्लावर का सांगा टच वॉज टचिंग अशी क्रिया नसते रे बाणो आता आपण मला वॉज टचिंग मध्ये असं असतं का स्पर्श लावणार ही क्रिया पूर्ण झाल्यावर कळते टच झालाय ते म्हणून ती वापरायची नाही मग काय लिहा द बॉय टचड मला वाटलं मी जर लिहितो काय लिहितो अ फ्लावर बघा वी आर ऍक्सेप्टिंग इट नाही वी ऍक्सेप्ट इट वी डिडंट ऍक्सेप्ट इट वी हॅव ऍक्सेप्टेड इट असं वापर आपण ऍक्सेप्टिंग वापरू शकत नाही सी इज अंडरस्टँडिंग इट 
कधीच वापरायचं नाही बाळ सी अंडरस्टँड सीट सी अंडरस्टूड इट सी डझंट अंडरस्टँड इट असं वापरा पण असं आय एन जी लावणे कधी ऐकलं का आय एम अंडरस्टँडिंग द प्रॉब्लेम नाही बाळ कधीच असं म्हणता येत नाही बघा माय मदर इज बिलिव्हिंग इन गॉड इज बिलीव विश्वास ठेवत आहे नाही ठेवते ठेवत नाही ठेवला आहे ही क्रिया कधी आपण नसते म्हणजे माय मदर बिलीव इन गॉड माय मदर डझंट बिलीव इन गॉड असं चालेल पण असं वापरायचं नाही बघा आय एम नोईंग यू म्हणलं किंवा रघु माहीत असणे नो कधी आय एन जी लावून कधी वापरले का आय एम नोईंग यू नाही मग बाबा आपण काय म्हणतो आय नो यू आय डोंट नो यू असं म्हणू शकतो बघा ही वॉज प्रॉमिसिंग हिज मदर वॉज वचन देत नाही प्रॉमिस दिल्यावच कळतं ना ही अपूर्ण क्रिया नसते बाणू म्हणजेच ही प्रॉमिस्ड हिज मदर आणि बघा गीता इज वॉन्टिंग अ पेन कधी आयुष्यात ऐकलंय का असं गीता इज वॉन्टिंग अ पेन काय पाहिजे सांगा बाणू गीता वॉन्ट्स अ पेन गीता डझंट वॉन्ट अ पेन गीता वॉन्टेड अ पेन असं चालतं लक्षात घ्या मग तुम्ही म्हणा सर आय एन जी लावून तुम्ही तर म्हणता बाणू येतं पण ऍज अ जेरंड म्हणून वापरता येतं बरोबर आता बघा काय ना बिलीव्ह आहे ना बाळा का सीईंग इज नॉट बिलिव्हिंग असं ना ते आपण काय म्हणून वापरतो जेरण मी काय सांगितलंय प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणून तुम्ही अपूर्ण काळात आय एन जी लावून वापरू शकत नाही आलं लक्षात म्हणजे तुम्हाला बाळ मला असं का की ही जी कं म्हणजे काय आपण बघितलं आपण सांगा ही जी प्रेझेंट पार्टिसिपल असतात ती तयार कशी करायची ती वापरायची कुठं नसतात हे लक्षात घ्या आणि वापरायची कुठं असतात तर नंबर एक अपूर्ण काळामध्ये चालू पूर्ण काळामध्ये आणि दुसरं ऍज अ पार्टिसिपल म्हणून वापरतो त्याच्यामध्ये जेरण म्हणून वापरतो ॲडजेक्टिव्ह म्हणून वापरतो फर्ब म्हणून वापरतो आलं लक्षात मग ह्याचा तुम्हाला अतिशय चांगल्या प्रकारे तुम्हाला ही माहीत असली पाहिजेत तुमच्या सर्व गोष्टी आता लक्षात आल्या असतील नक्की ना मग व्यवस्थितपणे करा म्हणजे तुमच्या सदैव हे लक्षात राहील ओके तुम्हाला हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाइक करा मित्राबर शेयर करा सब्सक्राइब करा और समोरच बेल आयकॉन प्रेस करा मे पुढ़ वीडियो की तुम्हारा नोटिफिकेसन मिलत रा धन्यवाद थैंक यू